സോ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ജനറൽ പേപ്പറാണ് ദർ വിൽ ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ പേപ്പർ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് പേപ്പറാണ് കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി മാനേജ്മെൻ്റ് ആസ്പിരൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ സോ അതിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും പേപ്പർ വണ്ടിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷനകത്ത് പേപ്പർ വൺ മാത്രമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ ആസ്പിരൻറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിലബസ് പെക്യുലിയർ ആണ് ബിക്കോസ് പത്ത് ടോപ്പിക് പത്ത് ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഈ ഓരോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്കോപ്പ് എൻമി റിപ്പീറ്റ് ഒരു പേപ്പർ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിൽ വരുന്നത് പത്ത് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ പത്ത് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് മാർക്സ് വീതമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആദ്യം സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി എക്സാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു വർഷം തന്നെ കിട്ടും സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആസ്പിരൻറ്റിന് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മിനിമം ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ആ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക അതേ പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണത് നെറ്റ് എക്സാം ടോട്ടലി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒന്നും അല്ല ഇതുവരെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രം വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നെറ്റ് എക്സാമിന് കാണാറുള്ളത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പേപ്പർ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി എക്സാം പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ കോമൺ പേപ്പറാണ് എല്ലാവർക്കും സെയിം പേപ്പർ ആയിരിക്കും കോമൺ പേപ്പറാണ് വരുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് സബ്ജെക്ട് പേപ്പറാണ് കോമൺ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നൂറ് മാർക്ക് ദെൻ സബ്ജെക്ട് പേപ്പറിന് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ടോട്ടൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് മുമ്പ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ടൈം എക്സാം ആയിട്ടാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു 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 മോർണിംഗ് സെഷനും ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ആ രീതിയിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതേ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർക്കും ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് വരുന്നുണ്ട് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി
കട്ട് ഓഫും അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് വെച്ച് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ആൻസർ ചെയ്യാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ റെലവൻസ് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തതാണ് ബാക്കി ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് കട്ട് ഓഫ് നോർമലി സിക്സ്റ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി നെറ്റിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിലായിരിക്കും ദെൻ ജെ ആർ എഫ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ജെ ആർ എഫ് ആണ് ജെ ആർ എഫ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടോട് കൂടി യു ജി സിയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ജെ ആർ എഫ് ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് സോ ടാർജറ്റ് എപ്പോഴും ജെ ആർ എഫിന് തന്നെ കൊടുക്കുക നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ഓക്കെ ജെ ആർ എഫ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് മാത്രം നെറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക സോ ജെ ആർ എഫ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മേ ബി കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ വരാറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പോസ്റ്റുകൾ അഞ്ഞൂറ് പൊസിഷനുകൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം അത് ആ ഒരു റേഞ്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഉള്ളിൽ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഉള്ളിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല സോ ദാറ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് വഴി നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ കട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കട്ട് ഓഫ് ആണ് കട്ട് ഓഫ് ഫോർ ജെ ആർ എഫ് ഞാൻ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ അനാലിസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൊമേഴ്സും രണ്ടാമതായിട്ട് ഹിന്ദിയും ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കൊമേഴ്സിൽ നിന്നും കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ മാനേജ്മെന്റ് പേപ്പറിന് വരാറുള്ളൂ സോ ഇത് നയൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കട്ട് ഓഫ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജെ ആർ എഫ് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടേണ്ട സ്കോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഐ മീൻ അറൗണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോർ പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൺ നയൻറ്റി സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വൺ നയൻറ്റി സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ആർ എഫ് ഹോൾഡറായിട്ട് മാറാം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ഹോൾഡറായിട്ട് മാറാം സോ ഇത്രയും ടോട്ടൽ മാർക്സ് ആലോചിക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഓഫറിലുണ്ട് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മതി നെറ്റ് ഹോൾഡർക്ക് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഗീവൺ തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫിനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി കഴിഞ്ഞ വർഷം കാണാൻ സാധിച്ചത് ഹിന്ദിയുടെ സ്കോർ ഒരുപാട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ കട്ട് ഓഫ് ഒരുപാട് മുകളിലാണ് അതിന് വേറെ റീസൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറ
ഈ പത്ത് ടോപ്പിക്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഐ സി ടി ഈ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഗോ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് അതായത് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട പേപ്പേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന ഏഴ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനർത്ഥം ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ദെൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടിലൂടെ മാത്രം അത്രയും എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറസ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഓക്കെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇൻ ദി സെൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം ചില വർഷങ്ങളിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കാണാറില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻവിയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ പല വർഷങ്ങളിലും എൻവിയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള റെലവൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റ് ഏരിയകളിലേക്കും പോകാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്നത് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പേപ്പർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിനുള്ള റീസൺ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻ സിനാരിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൻഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ഏരിയയിൽ നിന്നും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പെടുത്തുന്നത് സോ മൂന്ന് ഏരിയകളാണ് ഈ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ആ മൂന്ന് ഏരിയകൾ ഇതാണ് സോ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും നമ്മളുടെ സ്കോർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ ആയാലും ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ അതൊരു വിഷയമേ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് അത്രയും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് സോ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ആണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മേജർ ഏരിയാസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടീച്ചിങ് ബേസിക് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൺസെപ്റ്റും അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെമ്മറി ലെവൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഇവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വരാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ദെൻ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂ ഹയർ ലേണിംഗ് ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്വയം പോലുള്ള സ്വയം സ്വയംപ്രഭ പോലുള്ള മൂക്കിനെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോ അത് ദൻ ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഫൈനലി ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ സോ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചറുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻ എ ഗീവൻ സിറ്റുവേഷൻ ദെൻ ലേണറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പത്തൊമ്പതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇതുവരെ കണ്ട പാറ്റേണിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കൂടുതൽ റെലവൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിനുണ്ടായിരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിനായി മാറി
See, evaluation. Mumbai, one of the rare items is evaluation questions. We are going to do this. We are going to do this. So, evaluation significance. Then again, third question is from evaluation. And fourth question, instructions which covers live participation. Instruction methods. That is, we are going to do this. Teaching support system. ICT based diet or la, alengil e, adine mumbu arjne methods of teaching. Adil endum bande tola question arna. Okay. So last question, evaluation ne plan, evaluation plan ne pachi repeat hi hum. So, oral stress or thi tola area, a year il evaluation system arna. Okay. So, ibarna na bolle realize hi enda the e parayinna syllabus il, include che thi kena oru area pachi mulla direct questions maathrami. Teaching aptitude included it all. Or at the Namaki indirect questions on the Gana Sadikilla, Elam direct term. Neither Elatanjo the Chirikin of the direct title effective teaching in the quality and down. A lingle cognitive in the higher, higher lay, I mean, cognitive lay outcome into example over here. Either can number in the topic in the Mansilla Kumbur than a Kratimite Padikenda. So direct questions of Matra on a teaching aptitude on the garden. Our direct questions are the first three areas of concentration. The first three areas of concentration the first three areas of concentration. The first three areas of concentration the first three areas of concentration. The first three areas of concentration is the first uh, so important so then second important evaluation system nilavilulla evaluation system you will get one point one right answer kittunu ennu orjal rendu mark veendum score cheyyam atharathil ithrayum topics inde etto relevant aayittulla positions ningal identify cheyyam identify cheyyanulla method aanu njan nerthe paranjathu 5 previous question paper and you are sure they do very well, but the costume paper in the Tamadi. Other cool costume papers on Daum, but the costume papers are good, but the costume paper teaching aptitude portion matra or other to compare here. And an interesting thing is that if a day Ningle could repetition gone on better. A repetition in the way the direct Irigilla, Nile options on the Riginal, Edingilum or option a petty Irigan continues I to costume by another. Like a Epo. One teaching evaluation system in the Uri method, summative evaluation epic Jodigino. Arthurson Jodigino, follow up evaluation epic Eric. After the questions are more to more to Marno the Matramulu, teaching aptitude epidum repeated nature lano, area repeated in So predictability hundred percent of the or area and teaching aptitude. So you are expected to score four out of five. Nal right answers e area on the number crack chayana. Nal right answers number crack chayale, number target in the very other every day seventy. Okay, we are targeting seventy. Sixty is fine for us. Adre I read the right number to Kendra. Everyone were in the number target on the end of two unjudicial questions to put in the theta. Thirty got no issue. So seventy target is a more first area on the number score end of the. Four right answers are okay. Renda Mathiri teaching aptitude never did train going on in the parano teaching aptitude teacher day behavior because now it is on the test in the way that they Indian assistant professorship will be ready. So teacher day behavior and student students in the quality then teacher day work teacher and the guiding evaluation are the other. I think any other method teaching methods e three medical math or made not very normal. The three areas are wind and wind and noki karina. The syllabus based item or topic with a or topic in a team wind and wind on analysis and a team and evaluation and a team. The angle Kratimite or you assessment in the Munarthia. In the questions are the Varan chance, a little at the Varsham Eda no Varan Kratimite of Predity and Vet. So a three easy an e topic. Nile score Janum. Random the area like Bono research attitude. Research aptitude in moon basic areas of Matraman were known research in the basic concept. Another meaning types, characteristics, then Pudat idea about a topic on a positive, positivism, post positivism, 
അതിനുശേഷം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ടൈപ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി മെത്തേഡ്സ് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് സ്റ്റെപ്സും റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എ പി എ ഫോർമാറ്റ് എം പി എ ഫോർമാറ്റ് പോലുള്ള ഫോർമാറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും റെലവെൻ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഏരിയ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് വീണ്ടും 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 ചോദിക്കും അതിനകത്ത് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി എല്ലാ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കണം റിസർച്ചിനെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജെ ആർ എഫ് ഹോൾഡറിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് റിസർച്ചറുടെ ബേസിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തസിന്റെ മീനിങ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ മീനിങ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് തന്നിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഡാഷ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ദർ വിൽ ബി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണയും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ പൊസിഷൻ പേപ്പർ ഈസ് ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ കേ സ്റ്റഡി ടൈപ്സ് റിസർച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കേ സ്റ്റഡി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മെത്തേഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് രണ്ട് ഏരിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ഉറപ്പാണ് റിസർച്ചും റിസർച്ചിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും സാമ്പിളിങ്ങും റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ഷുവർ ആണ് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നാല് റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ആണ് ഒരു റോങ് ആൻസർ ഇസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കാവുന്ന റോങ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി പൊസിഷൻ പേപ്പർ പൊസിഷൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കാം ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആൻസർ ആക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനത്തിനകത്ത് പല ടൈമിലായിട്ട് കാണുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ബേസിക്കലി റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഒന്നും തന്നെ വിട്ടുകളയാനില്ല ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻഷൻ യു ജി സി നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്ന കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ പോലുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് തരുന്നു അതിനകത്തൊന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും തന്നെയില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയില്ല ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട അവിടെ തന്നെ ആൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുക സോ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വേ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ സെഷനകത്ത് നമ്മൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വേ ഒരു റൈറ്റ് ടൈമിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വേ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിവേ കോംപ്രിഹെൻഷനിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ നേടിയേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും എത്രയോ സിമ്പിളാണ് ക്രീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് 
ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ലൈക്ക് സി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ കളേഴ്സ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ കണക്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾസോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഏരിയയേക്കാളും പണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് ഏരിയ റസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോങ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്താൽ ചാൻസ് കൂടിയ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതും ടാർജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ത്രീ ആണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം ശരിയാക്കണം ഓക്കെ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ടേപ്സ് അതായത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദെൻ മാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് മാസ് മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക ഇവിടെ ഒരു അഫേർഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ മാസ് മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ബാരിയേഴ്സ് എന്നീ ഏരിയകളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഏരിയാസ് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മീനിങ് ദറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ദെൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ റെലവൻസ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് മാസ് മീഡിയ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഈ രണ്ട് ഏരിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ നാല് ടോപ്പിക്സ് നാല് ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫിഗേഴ്സ് മാറ്റി മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതും ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇതാണ് ആദ്യം നമ്പർ സീരീസ് ദ വിൽ ബി മിനിമം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നോർമലി നമ്പർ സീരീസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ലെറ്റർ സീരീസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് കാണാറ് ഓക്കെ ലെറ്റർ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്പർ സീരീസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ സീരീസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലായി ഓക്കെ അതർവൈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഡിവിഷൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല നാല് ഏരിയ നാല് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ സീരീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമ്പർ സീരീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ്സ് കോഡ്സ് ഈ നമ്പർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് ആൻഡ് കോഡ്സ് ഇത് മൂന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം ഈസി ആയിരിക്കും പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്പർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസ് കോഡും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനേക്കാൾ ഈസിയർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇവിടെ അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസവും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പേപ
number series letter series course time and distance proportion profit and loss and interest ഇത്രയും പേരിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു ജി സി കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നു ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലെറ്റർ സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് സി നമ്പർ സീരീസിൽ നിന്നും ഒരു വേരിയേഷൻ വന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അതുവരെ നമ്പർ സീരീസ് ആയിരുന്നു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് പകരം ഇവിടെ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റർ സീരീസാണ് നോർമലി നമ്പർ സീരീസ് പ്ലസ് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ദർ വർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ടു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താണ് മാക്സിമം ഇത്രയും വരുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദൻ കമ്മീഷൻ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സീരീസിന് പകരം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഈ രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സിലബസ് പ്രകാരം ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈവൻ ദോ വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ടു സോൾവ് ഫോർ നാല് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ഏരിയ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും സിലബസ് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മാക്സിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല ബാക്കി പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് സിലബസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ചോദിക്കാത്ത ഏരിയകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ സിലബസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഫാക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദെൻ വെൻ ഡയഗ്രം റയർലി ആസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഐ തിങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പേപ്പറിൽ മാത്രമാണ് വെൻ ഡയഗ്രം കയറി വന്നത് അല്ലാതെ ഈ വെൻ ഡയഗ്രം ഒരിടത്തും നമ്മൾ യൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ കാണാറില്ല ഒരു തവണ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടൈപ്സ് നാല് ബേസിക് ടൈപ്പും നാല് ബേസിക് ടൈമിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്ക സോറി അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം സോറി ഓക്കെ ദെൻ Some questions like, uh, uh, some milk is curd, like, we uh, apply to the easy questions, we have to do logical reasoning. That is why we have to do that repeated item. So, cats are dogs, dogs are cows, like which. Those questions are not the option to choose the question. We have to do that two or three questions. So, that area is clear to the question. ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളുടെ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ടാർജറ്റ് ത്രീ ആണ് വേറെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ ഫോർ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ത്രീ ആണ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ദോ ടു അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഓരോ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സോ ടു ടു ത്രീ ഈസ് ഫൈൻ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ഏരിയ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡേറ്റ 
So, if you target the question, you can do the previous questions. You can do the previous questions. You can do the full score. You can do the same thing. 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 You can do the same so basically addition, subtraction, multiplication and division. If you are spending time on all these things, you can easy to crack the area. Okay. Expect is 5 out of 5, 4 out of 5 is fine. Okay. Next area is information and communication technology, ICT. Information and communication technology. எப்படின் சோதிக்குந்து ஏதங்கிலும் ஒரு abbreviation இது இப்போ email ICT abbreviation சோதிக்கியார்ந்து அது இப்போலை UR அன்று abbreviation அங்கினை computing terminology மை வெத்தப்பட்ட தேர்முகில்டை abbreviations திரமாயிட்டு நானார்ந்து அது இப்போலை computer inputs உம் outputs உம் ஆயிட்டு வெந்தப்பட்ட புதிய வெல்ல items உண்டைக்கிறேன் Classroom ICT devices उम्हाई वेंद पेट्ट कोस्टेंस उम् स्थिरम आयट गाना रोड़ू So last year question paper अड़ुको आनेंगेल BCC अधि इंटे full form आने जोच चिरिकेंदु अधि इंटे use आने जोच चिरिकेंदु So email आयक्के बोल BCC गाना रोड़ अधि इंटे use अन्दान दाना Aspectualai peti orang basic questions, then wirelessialai peti, malaysia softwares ina peti, and then connectivity, network connectivity peti. Ini dalam internet cuma ini bandar peta, alinggil computer cuma ini bandar peta basic nora jam. Okay, computer cuma ini bandar peta basic terms dalam clear arguments lagi kaya ni. You can score four, four out of five score ni. People development and environment, nama lor de. Syllabus ini satu yang complicated ayat lagi dia. Yang orang repeat itu, yang orang perdana reason questions current affairs semua itu bandar perut ayat dia. Jelas sahaja orang ini current affairs semua itu ada relation mana ayat dia. Padahal orang orang itu jodih. Aduh orang itu kerjanya itu perhatian, sahaja kita ayat dia. People development dan environment. Yang mana itu, ini ayat dia important ayat orang tu paraya orang itu on natural and energy resources. Natural and energy resources गले पेटी questions योड़ी क्या रहंड़ Then environment issues उमाय बेंद पेटल Pollution पोरुड़ा environment issue उमाय बेंद पेटी questions गाण आ रहंड़ Then last year natural hazards इने पेटी इम वरी question उन्टा आ रहंड़ So basically इर अंड़ area न नमको predict या हुँँद उन्न अधु natural energy sources उमाय बेंद पेटल एदंगिर वरी type of energy पेटी � Environment issue, maybe pollution, alanggil waste water management mai bandar petal, alanggil ada juga ini di luar la polluting aspect mai bandar petal logo sensitif mana ada orang. So, yang de area people ada environment le kudel relevance kurangkan environment issues, yang dalam ni itu natural and energy resources. Last year kosme perlu guna alanggil same thing, orang guna apa tu? எல்லா கொஸ்சின்சும் பல ஏரியில்லும் நான் கணக்சின் செய்யாம் பட்டாத்தோ விருபாடு கொஸ்சின்சு காணாம் ஒன்று sustainable development course millennium development course ஐ ஏரியில்லும் ரண்டுதாவன கொஸ்சின்சு வந்துட்டும் SDG பெடி சோகிச்சிட்டும் அது எவ்வரு இப்பச் சோகிச்சிருக்கின்னும் Then Paris Agreement in the Nepeti area no. So, then you told us that this area we can predict in Jayan Sadi Gila. Okay. All of you have any other aspects of the area. All of you have any other aspects of the area. That's why I have two marks of the area. All of you have to concentrate on the area. All of you have to concentrate on the area. All of you have to concentrate on the area. People and Environment. Alahade, pelajaran environment ni beri kita kurang time untuk spend di sini. Karena kita, atau ini effort actually waste ada. Because, kita kalau pelajar di sini, kita totally different dari last year. Jadi, kita perlu cuti kalau ada. Okay, last area higher education system mana? Higher education system di sini, Indian education system ni beri kita basic idea. And, enna alam, 
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് നോർമലി കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നളന്ദ തശതിൽ തശശില പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പറ്റി ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി ലൈക്ക് ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഗിനോവിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം സോ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാംസും ഗവൺമെൻറ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസും മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ആൻഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റിയും ആൻഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സ്കോർ ടു അതാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഓൾ ടുഗദർ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഏരിയ പത്ത് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്കോറുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പതിനഞ്ച് റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇസ് സെവൻറ്റി ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുപ്പത് ശതമാനം സോറി നൂറ് അറുപത് ശതമാനം മുപ്പത് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അറുപത് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ മിനിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബിക്കോസ് സബ്ജെക്ട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സിന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് പേപ്പേഴ്സിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ അത്രയും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്കോർ സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എബോ എബോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്കോർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അഷുറൻസ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും യു വിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെറ്റ് അറുപത്തി നാലെങ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മിനിമം മിനിമം നെറ്റിലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് നെറ്റ് സ്കോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള മിനിമം സ്കോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് പേപ്പർ വൺ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ പേപ്പർ ടൂവിനേക്കാൾ ദെൻ ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു മെമ്മറൈസ് ദി എൻറ്റയർ സിലബസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പത്ത് ഏരിയ ഈ പത്ത് ഏരിയയിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഏതൊക്കെ ഏരിയകളാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കി പഠിക്കുക ആൻഡ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകളിൽ നിന്നും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ് ലെക്ചേഴ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ വി വിൽ കണ്ടക്ട് സം എം സി ക്യു സീരീസ് നമ്മളുടെ റെഗുലർ എം സി ക്യു സീരീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്രാഷ് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ എം സി ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സോ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നാല് അപ്രോച്ചുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എൻറ്റയർ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏത് ഏരിയയാണെന്നോ മാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ
ഈ രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റ് വോൾട്ടേജും ജെ ആർ എഫ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹാഫ് എൻ അവർ ഓർ വൺ അവർ ഈസ് ഫൈൻ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ജോലിയുള്ള ആളുകളാണ് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ദാറ്റ്സ് ഇൻ എഫ് ഓക്കെ ദെൻ ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റീഡിങ് ടെൻ ബുക്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിൽ വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഗൈഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗൈഡ്സിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓരോ ഏരിയ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഏരിയക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊന്ന് തീരുമാനിക്കുക അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഹാവ് യുവർ ഗോൾ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ആ ഗോൾ വച്ചിട്ട് മാത്രം പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരിടത്തും എത്തിപ്പെടില്ല സോ പ്ലാൻ ചെയ്യുക സ്ട്രാറ്റജി ആ രീതിയിൽ വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ദെൻ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ബേസിക് റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൂൾസ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ക്ലാസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏർലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ മീൻ പോർട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏർലി ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു മിയർ ലിസണറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിയർ ലിസണറായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഓൾവേസ് ഒരു ബുക്ക് പെന്നുമായിട്ട് വേണം സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ടൈം ടു ടൈമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് സോ ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടി ഐ മീൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈയും റിസൊല്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അവർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി രൂപീകരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ബേസിക്കലി എൻ്റെ മൂന്ന് അറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ആളെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് സെഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ട്സ് പറയും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം any doubts comment box il type you all clear but the degree ningal kariyanundo coaching ayi bandapetto nammale coaching ennu parayunnathu rendu manikur sessions aayirikkum monday to saturday ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഇസ് നോർമൽ സെഷൻസ് സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർവ് ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡീഷണൽ പോർഷൻസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സാറ്റർഡേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ത്രീ അവേഴ്സ് മിനിമം ഫോർ പേപ്പർ ടു ടു അവേഴ്സ് മിനിമം ഫോർ പേപ്പർ വൺ ആ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കോ അതെ 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 നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സിലബസ് കൃത്യമായി ഐ മീൻ ഷെഡ്യൂൾ കൃത്യമായിട്ട് തരും ആ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് സെഷൻസ് പേപ്പർ വണ
ചില ആഴ്ചകളിൽ പ്ലസ് വൺ വരും ഓരോ സെഷനും ആ രീതിയിലായിരിക്കും സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെനസ്ഡേ തൊട്ടാണ് നാളെ ഒരു ദിവസം അഡ്മിഷൻ സെഷൻ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അഡ്മിഷൻ ഡേ ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം വെനസ്ഡേ തൊട്ട് നമ്മുടെ സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിറ്റത് ഐ മീൻ ഓരോ പോർഷൻസും ഓരോ ടോപ്പിക്സും എന്നാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ നാളെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തരാം ഓക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ okay thank you thank you very much uh, thank you all for being here thank you for the time thank you very much